PMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th March 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of February 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. Please note we at SPMIS Academy are starting a new foundation course for both APAC and UPSC from upcoming 7th April and this course will be available in both online and offline mode Stud interested students can contact us on the contact details given here. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper and the first article is taken from editorial segment it is about Kane Betwa link project and this topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. सबसे पहले रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया का क्या हिस्ट्री रहा है क्या उसकी बेसिस है वो समझते हैं देखिए इंडिया के अंदर मेनली नदियां दो तरह की हैं सम रिवर्स आर नोन एज सरप्लस रिवर्स व्हाइल अदर्स आर डेफिसिट सरप्लस का मतलब उसके अंदर जो वाटर है दैट इज एक्सेसिव एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबल एज फार एज ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज कंसर्न तो मतलब जो भी हमारी जरूरतें हैं इरिगेशन को लेकर के डोमेस्टिक कंजम्पशन को लेकर के इंडस्ट्रीज को लेकर के उससे ज्यादा उस नदी के अंदर पानी है तो जो आसपास के एरियाज हैं वहां की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करने के बाद भी उस नदी के अंदर अच्छा खासा पानी रह जाता है वैसे पानी वैसे रिवर को हम कहते हैं सरप्लस रिवर वाइल डेफिसिट रिवर्स आर दोज दैट आर नॉट कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स इन द सराउंडिंग रीजन जिसका पानी काफी नहीं होता है खासकर लीन सीजन में जो ड्राई सीजन होता है उसमें उसका पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आसपास की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी वो नदी फुलफिल नहीं कर पाती उसको हम लोग कहते हैं डेफिसिट रिवर और इसी कारण से चूंकि इंडिया में कई सारे डेफिसिट रिवर्स हैं कई सारे सरप्लस रिवर्स हैं सरप्लस में अक्सर फ्लड भी आ जाता है डेफिसिट एरियाज के आसपास में ड्रॉट आता रहता है तो इसी कारण से एक आइडिया सजेस्ट किया जाता रहा है कि क्यों ना हमारे देश के जो सरप्लस रिवर्स हैं उनको डेफिसिट के साथ मिला दिया जाए कनेक्ट कर दिया जाए इससे होगा क्योंकि दोनों का पानी बैलेंस हो जाएगा सरप्लस का पानी थोड़ा कम हो जाएगा और डेफिसिट का पानी थोड़ा बढ़ जाएगा आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार इस तरह का सजेशन दिया डॉक्टर के एल राव ने के एल राव 1970s के टाइम में ही वॉज इंडिया यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर आज के टाइम में तो इरिगेशन मिनिस्ट्री जैसे कोई चीज़ है नहीं अब तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है लेकिन उस टाइम में इरिगेशन मिनिस्ट्री हुआ करती थी और उसके मिनिस्टर थे 1970s में डॉक्टर के एल राव और उन्होंने इस तरह का आइडिया दिया था कि क्यों ना सरप्लस रिवर्स को डेफिसिट रिवर से कनेक्ट कर दिया जाए फिर इस प्रोजेक्ट को इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिबिल्ड किया गया डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ इरीगेशन ने ही उन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया इस प्लान का नाम था नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में डिटेल में डिस्कस किया गया कि कैसे हमारे देश के रिवर्स को जोड़ा जा सकता है और सरप्लस और डेफिसिट के प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जा सकता है तो ये जो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था उसमें कुछ इस तरह के हमारे देश के थर्टी रिवर्स को तीस नदियों को आइडेंटिफाई किया गया उसमें से जो 16 नदियां थी दे वेर फ्रॉम पेनिसुलर एरिया ये पेनिसुलर इंडिया से और 14 नदियां 14 रिवर्स फ्रॉम हिमालयन रीजन और पहले प्लान में पहले फेज में हिमालयन रिवर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा ऐसा प्लान बनाया गया अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान दूसरे फेज में इन पेनिसुलर रिवर्स को 16 पेनिसुलर रिवर्स विल बी कनेक्टेड विथ ईच अदर तो हिमालयन रिवर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे पेनिसुलर रिवर्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद फिर पेनिसुलर एरिया की गोदावरी नदी को हिमालयन एरिया की महानदी से जोड़ दिया जाएगा और इसके साथ ही हमारे देश की तीस नदियाँ आपस में जुड़ जाएंगी ऐसा कॉन्सेप्ट था नेशनल परस्पेक्टिव प्लान का और इसकी मदद से जो हमारे देश के अंदर जो कुछ रिवर सरप्लस हैं और कुछ रिवर डेफिसिट है उन सब के पानी को बैलेंस किया जा सकेगा सरप्लस के पानी को घटा दिया जाएगा और डेफिसिट एरिया के पानी को बढ़ा दिया जाएगा ये था नेशनल परस्पेक्टिव प्लान लेकिन ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान को अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे बेनिफिट्स दिखते हैं फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर जनरेट हो सकता है लार्जर नंबर में अमाउंट में इरिगेशन फैसिलिटी कई सारे एरियाज में एक्सटेंड की जा सकती है द डे बिफोर ये स्टडी आवर डिस्कसिंग कि कैसे हमारे देश का फिफ्टी एरिया अभी भी इरीगेशन फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है दे आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल मानसून रेनफेड एरियाज हैं वो तो वहाँ पर कई सारे जगहों पर इरीगेशन फैसिलिटी आ सकती है नेविगेशन की फैसिलिटी डेवलप हो जाएगी जब पूरे देश भर में इस तरह से रिवर कनेक्ट हो जाएंगे तो वाटर वेज के थ्रू हम मूव कर सकते हैं अक्रॉस द कंट्री एटलीस्ट गुड्स तो शिपमेंट की जा सकती है और वाटर वेज के थ्रू जो शिपमेंट होता है उसका कॉस्ट काफी कम आता है 
और पॉल्यूशन भी नहीं होता उसमें तो नेविगेशन की फैसिलिटी हो सकती है इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा अगर नेविगेशन आएगा इरीगेशन आएगा हाइड्रो पावर जनरेशन होगा तो इंप्लॉयमेंट भी जनरेट होगा प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स विल भी टैकल्ड और जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कई सारे फॉरेस्ट सूख जाते हैं लैंड जो है वो धीरे धीरे डेजर्ट हो जाता है उन सारे प्रॉब्लम्स को भी टैकल किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ द इरीगेशन फैसिलिटीज तो कई सारे फायदे हैं ऑफ रिवर इंटर लिंकिंग लेकिन कुछ चैलेंजेज भी हैं और चैलेंजेज काफ़ी क्रिटिकल हैं तो लेटेस्ट सी द चैलेंजेज एसोसिएटेड विद द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स तो पहले तो बड़े बड़े डैम्स बनाने होंगे ध्यान से समझिए देखिए ये जो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा ये थोड़ा हाइट पे है ये तो पेनिनसुला है प्लेटू के ऊपर है तो ये ये जो नदियाँ हैं थोड़ी हाइट पे हैं और अगर हमें नॉर्थ इंडिया के रिवर्स के पानी को पेनिनसुलर इंडिया में ट्रांसफ़र करना है और वो इसलिए क्योंकि नॉर्थ इंडिया वाले सरप्लस रिवर हैं साउथ इंडिया वाले डेफिसिट रिवर है तो मोस्टली नॉर्थ इंडिया का पानी हमें साउथ इंडिया में ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो हमें बड़े बड़े डैम्स बनाने होंगे और उन डैम्स के पानी को फिर हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा पंप की मदद से ऊपर चराना ना होगा तब जाकर के साउथ इंडिया में जो प्लेटू वाला एरिया है वहां पे पानी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है तो सुनने में तो अच्छा लगता है कि रिवर्स को कनेक्ट कर दो लेकिन इसके लिए मैसिव डैम्स बनाने होंगे फिर ह्यूज पंप्स इस्तेमाल किए जाएंगे जिसकी मदद से पानी को चढ़ाया जाएगा फ्रॉम साउथ इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन एरिया है वहाँ से साउथ इंडिया के प्लेटो एरिया में पानी को अब मूव कराने के लिए मैसिव पम्प चाहिए हाई पावर कंजम्पन चाहिए ह्यूज डैम्स बनाने होंगे और डैम्स बनाना होगा तो उस कारण से काफ़ी सारा एरिया डूब जाएगा जहाँ पर पेड़ वगैरह हैं या फिर नेचुरल फॉरेस्ट वगैरह हैं वो डूब जाएंगे लोगों को अपने घरों को छोड़ करके शिफ्ट होना होगा क्योंकि डैम्स आपने देख रहा होगा काफ़ी लार्जर एरियाज में होते हैं तो इस तरह के मैसिव जब डैम्स बनाएंगे तो कई सारे एरिया सबमर्ज हो जाएंगे एंड पीपल विल बी फोर्स टू मोबिलाइज मूव उसके अलावा पॉलिटिकल चैलेंजेस भी होंगे कई सारे पॉलिटिकल चैलेंजेज दो तरीके से होंगे एक तो इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस होंगे जब स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगेगा आप देख रहे हैं कि कैसे कावेरी रिवर को लेकर के स्टेट्स तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में इतना डिस्प्यूट है तो पानी एक इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक काफ़ी मेजर डिस्प्यूट है और जब अलग अलग स्टेट्स के रिवर्स को जोड़ा जाएगा तो स्टेट्स के बीच में आपस में फेडरल कन्फ्लिक्ट होगा उसके अलावा इंटरनेशनल इशूज़ भी बन सकता है क्योंकि जब हम पानी को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो जो कई सारे इंटरनेशनल रिवर्स हैं जो बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं उन सारे रिवर्स को लेकर के फिर ये कंट्रीज क्वेश्चन रेज कर सकते हैं इन्वायरमेंटल कंसर्नस हैं देखिए जो सरप्लस या डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है रिवर को लेकर के कि ये रिवर के अंदर पानी सरप्लस में है या इस रिवर के अंदर पानी डेफिसिट में वो एंथ्रोपोजेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ह्यूमन इंटरेस्ट या ह्यूमन रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हमारी ज़रूरतों के हिसाब से लेकिन हमारे ही इकोसिस्टम में हमारी ही सराउंडिंग में कई सारे इस तरह के स्पीसीज हैं जिनके लिए ये जो ड्रॉट का कंडीशन है वो उनके लिए हेल्पफुल होता है सर्वाइवल में या किसके लिए फ्लड का कंडीशन हेल्पफुल होता है सर्वाइवल में फॉर एग्जांपल बहुत सारी मछलियां हैं जो फ्लड के टाइम में फ्लरिश करती हैं और वो उस टाइम में ब्रीडिंग करती हैं तो हमारे लिए तो फ्लड ख़राब है लेकिन उन मछलियों के लिए तो अच्छा है उनकी तो रिक्वायरमेंट है फ्लड की तो इस तरीके से जो सरप्लस और डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने इसको खत्म कर दिया सरप्लस वाले नदी का पानी कम कर दिया डेफिसिट वाली का बढ़ा दिया तो आसपास के इकोसिस्टम बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं जिनका अभी हमें पता भी नहीं है उसके बाद पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है और बायोडाइवर्सिटी अगर खराब होगी तो उसका हमारे जीवन पर भी असर पड़ सकता है यह तो हमने हाल फिलहाल में देखा ही है जब डाइक्लोफेना के कारण वल्चर्स की डेथ हुई और वल्चर्स का फिर डेथ का इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ा तो यह सब कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्नस भी हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे ऊपर इंपैक्ट कर सकते हैं उसके अलावा जो नदियों का पानी है उनको हम परमानेंटली किसी भी रिवर को नहीं कह सकते कि वो सरप्लस रिवर है या डेफिसिट रिवर है क्योंकि ये जो सरप्लस या डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है दैट इज आल्सो सीजनल एक सीजन में मॉनसून सीजन में सारी नदियों में पानी होता है और आफ्टर दैट बिफोर मानसून सारी नदियों का पानी लगभग ख़त्म हो जाता तो ये भी कहना कि सरप्लस है या डेफिसिट है ये अपने आप में थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है क्योंकि इट्स अ सीजनल कॉन्सेप्ट तो यही सब कारणों से फिर ये जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया नेशनल वाटर परस्पेक्टिव प्लान 1980s में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका लेकिन 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने वापस से सरकार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं इस नेशनल परस्पेक्टिव प्लान को इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के को आप क्यों प्रोसीड नहीं करा रहे हैं वाई यू आर यू नॉट इम्प्लीमेंटिंग दिस देश में कहीं फ्लड है कहीं पर ड्रॉट है स्टिल यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग
काम दिया गया कि वो स्टडी करे फिजिबिलिटी ऑफ दिस इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया और इस टास्क फोर्स ने जब इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी की तो फिर उन्होंने एक सजेशन दिया उनका सजेशन काफ़ी सिंपल था कि हमें इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स करनी चाहिए लेकिन दैट टू इन केस टू केस बेसिस दैट मीन्स वन प्रोजेक्ट एट ए टाइम सरल शब्दों में कहें तो पूरे देश के सारे रिवर्स को एक साथ जोड़ने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए हमें ये नहीं कि सबको एक बार में जोड़ दें इन फोर्टीन को एक साथ जोड़ दें सिक्सटीन को जोड़ दें हमें एक 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 छोटी छोटी नदियों को जोड़ करके देखना चाहिए स्टडी करना चाहिए कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी लाइफ के ऊपर तो धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप चलते हैं वन एट ए टाइम केस बाई केस बेसिस और देखते हैं ओवर पीरियड ऑफ फिफ्टी सिक्सटी ईयर्स इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर कंप्लीट हो पाएगा इस तरीके से यह टास्क फोर्स ने सजेस्ट किया और टास्क फोर्स के इसी सजेशन के मुताबिक फिर हमारे देश में केस बाई केस या रिवर टू रिवर प्रॉपर स्टडी करने के बाद एक 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 करके लिंकिंग की जा रही है सारे रिवर्स को एक साथ लिंकिंग करने के प्लान को एक बार के लिए रोक दिया गया और यही कारण है कि 2016 में एक एक रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराया गया था वो था कृष्णा गोदावरी रिवर इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो ये देखिए गोदावरी नदी का पानी पे यहाँ पर फिर एक पोलावरम कैनाल राइट कैनाल बनाया गया और पोलावरम राइट कैनाल की मदद से गोदावरी का पानी ट्रांसफ़र किया गया है टू कृष्णा रिवर तो इस तरीके से और पहला लिंकिंग हुआ है कृष्णा और गोदावरी का 2016 में ये इंप्लीमेंट भी हो गया अब दूसरा लिंकिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो है केन बेतवा रिवर को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट और इस केन बेतवा रिवर को कनेक्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकारों ने मिलकर के आपस में एक अग्रीमेंट भी साइन कर लिया और यही करंट न्यूज है तो अब केन बेतवा रिवर जो है इनको लिंक किया जाएगा यहाँ टीकमगर्भ एरिया है और उसको ऑन बेतवा रिवर और केन नदी का पानी यहाँ से मूव करा करके केन के ऊपर एक डैम बनाया जाएगा और केन का पानी मूव करा करके बेतवा रिवर में मिलाया जाएगा और इसकी मदद से ये जो पूरा का पूरा एरिया है बुंदेलखंड एरिया जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है दोनों एरिया दोनों ही स्टेट्स के बीच में वो स्प्रेडेड है ये और ये बुंदेलखंड एरिया में पानी की बहुत स्कैरसिटी रहती है तो बुंदेलखंड एरिया में फिर इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो पाएगी विथ हेल्प ऑफ दिस केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अभी केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं एज ए टोल्ड यू कि ये केन और बेतवा नदी जो है दोनों ही मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है देखिए ये है बेतवा नदी और ये जाकर के यमुना रिवर को मिल जाती है एज इट्स राइट हैंड ट्रिब्यूटरी और यह है दूसरी केन नदी ये केन नदी पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व के बीचों बीच से होते हुए जाकर के यहाँ पे जाकर के फिर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की तरह ज्वाइन करती है यमुना को इनफैक्ट ये जो तीन नदियाँ हैं बेतवा केन और यमुना ये तीनों एक ही जगह यहाँ पर आ करके मिलती हैं और ये केन रिवर एज ए टोल्ड यू पासिस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व इस केन नदी के ऊपर धौधन डैम बनाया जाएगा यहाँ पे धौधन डैम बनाया जाएगा ये देखिए धौधन डैम और धौधन डैम की मदद से फिर पानी को मूव कराया जाएगा एक कैनाल बनाया जाएगा और इस कैनाल का पानी जाकर के लिंक कराया जाएगा विथ बेतवा रिवर तो ये होगा केन बेतवा लिंक कैनाल इसमें कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं केन बेतवा लिंक कैनाल प्रोजेक्ट में ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसी के पास में ये धौधन डैम बनाया जाएगा तो इस कारण से पन्ना टाइगर रिजर्व का कई सारा एरिया सबमर्ज हो जाएगा और जो यहाँ के जो फॉरेस्ट्स वगैरह हैं और खासकर वल्चर्स और जकाल्स उनकी डेथ हो सकती है इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट रिजोल्यूशन अगेंस्ट श्रीलंका एट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखिए इस आर्टिकल का अगर आपको बैकग्राउंड समझना है डिटेल में कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर कब से कब चला एल टी टी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में और फिर श्रीलंका के इस सिविल वॉर के अंदर फिर क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए फिर श्रीलंका के खिलाफ किस तरह के रिजोल्यूशन लाए गए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अगर ये सारी चीज़ें आपको समझनी है जो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं इन माय न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 25 जनवरी 2021 तो जाकर के आप ये देख सकते हैं इस दिन के न्यूज पेपर एनालिसिस को इसके एडिटोरियल सेगमेंट में एक आर्टिकल मैंने डिस्कस किया इसका टाइटल था श्रीलंका नीड्स इंडिया सपोर्ट वहां जाकर के आप श्रीलंका उसके सिविल वॉर की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में क्या इशूज हैं वो आप देख सकते हैं अगर आपको बैकग्राउंड याद नहीं है तो 
प्लीज गो टू दिस ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन न्यूज पेपर एनालिसिस जिन स्टूडेंट्स को याद है उनको उनके साथ आज मैं करंट डेवलपमेंट डिस्कस करूंगा कि अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं तो देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर एक रिजोल्यूशन लाया जाना था अब ये रिजोल्यूशन ला दिया गया इस रिजोल्यूशन का नाम है प्रोमोशन ऑफ रिकनसिलियेशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन श्रीलंका और ये रिजोल्यूशन श्रीलंका के खिलाफ लाया गया इन रिसेंटली हेल्ड फोर्टी सिक्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इस रिजोल्यूशन में श्रीलंका की सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की गई है कि आपने ह्यूमन राइट्स वॉलेशन होने दिया है ड्यूरिंग द सिविल वॉर अब इनफैक्ट अब सरल शब्दों में कहें तो ये जो रिजोल्यूशन है श्रीलंका सवाल श्रीलंकन सरकार के ऊपर क्वेश्चन रेज कर रही है कि आपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करवाए हैं अपने देश में सिविल वॉर के टाइम में और इस और इस कारण से ये रिजोल्यूशन श्रीलंकन सरकार चाहती नहीं थी कि पास हो लेकिन जब ये रिजोल्यूशन जिसका नाम है प्रोमोशन ऑफ रिकनसिलियेशन अकाउंटेबिलिटी एंड ह्यूमन राइट्स जब ये रिजोल्यूशन रखा गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर तो बाईस कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया आपको पता है कि एक टाइम में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में 47 मेंबर्स होते हैं और 22 कंट्री ने इसके फेवर में वोट किया जिन जिन कंट्री में फेवर में वोट किया वहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जबकि 11 कंट्रीज़ ने इसके अगेंस्ट वोट किया कंट्रीज़ लाइक चाइना पाकिस्तान रसिया बांग्लादेश इनके अगेंस्ट वोट किया इस रिजोल्यूशन के और फोर्टीन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया एबस्टेंड तो आप देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर हमने इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था आउट ऑफ फोर्टी सेवन चूँकि 22 ने फेवर में वोट किया और बस 11 जो थे वो अगेंस्ट में थे इस कारण से ये रिजोल्यूशन पास हो गया है तो मतलब अब श्रीलंकन सरकार के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन इन और ड्यूरिंग श्रीलंकन सिविल वॉर तो अब देखते हैं व्हाट विल फॉलो नेक्स्ट अब ये रिजोल्यूशन पास हो गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर अगेंस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट अब आगे क्या होगा तो आगे यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज बॉडी जाएगी श्रीलंका एंड इट विल कलेक्ट एविडेंसेज ऑफ क्राइम्स दैट वर कमिटेड ड्यूरिंग श्रीलंकन सिविल वॉर अगेंस्ट एल टी टी ई श्रीलंका का क्या रिस्पॉन्स रहा है काफ़ी नेचुरल रिस्पॉन्स है श्रीलंका ने कहा है कि ये जो रिजोल्यूशन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है बाई सम कंट्रीज हु वॉन्ट टू चैलेंज द सोवरिटी ऑफ श्रीलंका हु वॉन्ट टू डोमिनेट श्रीलंका इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इसी कारण से श्रीलंका ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन के इस मूव को वो मानेगा नहीं एंड इट रिजेक्ट्स सच रिजोल्यूशन अब आगे देखने की क्या होता है श्रीलंका ने तो कहा कि वो नहीं मानेगा लेकिन फिर अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये रिजोल्यूशन पास भी कर दिया गया है तो इट इज़ येट टू बी सीन कि आगे फिर ये कन्फ्रंटेशन किस डायरेक्शन में हेड करता है अभी ब्रीफली ये भी समझ लेते हैं कि वाई इंडिया एबस्टेंड आखिर इंडिया ने वोटिंग क्यों नहीं की तो इंडिया का देखिए श्रीलंका के साथ जो रिलेशन है उसमें मेनली दो ही फैक्टर्स हैं एक है डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंटरनेशनल पॉल फॉरेन पॉलिसी और हम चाहते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे संबंध बने रहें फॉलोइंग आवर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सागर पॉलिसी तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन के अंदर तो हम चाहते हैं कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंध अच्छे बने रहें तो पहला तो कंसिड्रेशन ये है कि हम चाहते हैं कि श्रीलंकन सरकार हमारे साथ अच्छे संबंध में रहे और यही कारण है कि इस कंसर्न को अगर ध्यान में रख के इंडिया वोट करता तो इंडिया वुड वोट अगेंस्ट द रिजोल्यूशन सिर्फ श्रीलंकन सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने की अगर बात होती तो हम इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट करते लेकिन एक दूसरा पॉलिटिकल कंपल्सन भी है भारत सरकार का वो है तमिलनाडु पॉलिटिक्स आपको पता है कि तमिलनाडु में जो रहने वाले तमिलियन लोग हैं कई सारे इन तमिलियन लोगों की एथनीसिटी या कल्चरल हिस्ट्री यहाँ पर नॉर्थ श्रीलंका में रहने वाले जाफना प्रोविंस में रहने वाले तमिलियन से मिलती जुलती है और ये जो तमिल्स हैं उन्हीं के ऑर्गेनाइज थी एल और इन्हीं तमिल्स के अगेंस्ट काफी ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए हैं श्रीलंकन आर्मी ने अकॉर्डिंग टू दिस रिजोल्यूशन तो ये जो तमिलियंस हैं खासकर इंडिया के तमिलियंस या श्रीलंका के तमिलियंस से हमेशा चाहते हैं कि श्रीलंकन सरकार के खिलाफ रिजोल्यूशन पास हो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में और उसी कारण से यह रिजोल्यूशन जब आया है तो तमिलियंस इस बार भी चाह रहे थे कि रिजोल्यूशन पास हो अब अगर भारत सरकार इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर देती तो फिर भारत सरकार जो भी मौजूदा सरकार है सेंटर में उसको पॉलिटिकल लॉस उठाना पड़ता तमिलनाडु के अंदर तो मुद्दा एक ये है कि इंटरनेशनल पॉलिसी कहती है कि इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट करो जबकि डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट कहता है डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसर्न कहता है कि इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट करो तो फिर मिला जुला करके भारत सरकार ने फैसला लिया कि हम एबस्टेन कर जाएंगे हम वोट ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम यह है कि तमिलनाडु के अंदर अगले साल ही लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन है और अगर इस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर देती भ
the next article is taken from again international segment it is about world tb day it's important from our syllabus paper 3 international agencies point of view dekhiye puri duniya bhar mein 24 march yani ki aaj ke din ko world tb day ki tarah observe kiya jata hai kyunki isi din 1882 mein dr robert koch ne pehli baar discover kiya tha ki aisa kaun sa bacteria hai jo tb बीमारी करता है और वो बैक्टीरिया का नाम रखा गया माइकोबैक्टीरियम और इस डिस्कवरी के बाद ही टीवी का इलाज ढूंढा जा सका और इसी कारण से इस दिन को 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है और इस साल का जो वर्ल्ड टीवी डे है 2021 का इसका थीम है द क्लॉक इज टिकिंग ये क्लॉक इज टिकिंग इसलिए थीम दिया गया है क्योंकि पूरी दुनिया भर के देशों ने सरकारों ने मिलकर के फैसला लिया है कि दो तक पूरी दुनिया भर से वो टी को ख़त्म कर देंगे लेकिन ये जो वर्ल्ड टी डे ट्वेंटी है इसमें इस थीम की मदद से याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि देखो टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है और उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हो पाया है अगर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की बात की जाए जिसके कारण ट्यूबर होता है तो उसका सेप जो है वो रॉड सेप का होता है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है मतलब इट नीड्स ऑक्सीजन फॉर इट्स सर्वाइवल उसका वैक्सी सेल वॉल होता है तो ये सब चीज़ें कुछ हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया भर के कंट्रीज ने कमिटमेंट किया है एट डब्ल्यू एच ओ दैट दे विल एंड टी बी बाई ट्वेंटी तो इसी कारण से इस बार का थीम है क्लॉक इज टिकिंग तो 2015 में हमने टारगेट रखा था डब्ल्यू एच ओ के अंदर कि हम 2030 तक टी को एंड कर देंगे और इंडिया ने तो एक और भी ज़्यादा समझिए अग्रेसिव टारगेट रखा है इंडिया ने तो 2025 तक ही अपने लिए टारगेट रखा है कि हम टीवी को ख़त्म कर दें मतलब फाइव इयर्स अहेड ऑफ ग्लोबल टारगेट इंडिया ने फैसला लिया कि अपने देश में हम टी को ख़त्म कर देंगे इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट इट इज अबाउट सेबी नॉर्म्स रिगार्डिंग ए टी वन बॉन्ड्स ऑन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि ए टी वन बॉन्ड्स हैं क्या देखिए ये न्यूज अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेबी के क्या नए नॉर्म्स हैं लेकिन ये आर्टिकल मैंने बस इसीलिए पिक किया है ताकि मैं आपको ए टी वन बॉन्ड्स के बारे में समझा सकूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले यू पी प्रॉब्लम्स में तो 81 वन बॉन्ड्स जरूर पूछा जाएगा और इस आर्टिकल को समझने के लिए आपको थोड़ी सी बेसिक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए पहले से तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको काफ़ी सिंपल तरीके से समझाऊं बट फिर भी लेट सी कितना हम इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं समझते हैं पहले एटी बॉन्ड्स हैं क्या देखिए तो एटी बॉन्ड समझने के लिए पहले हमें बेसल नॉम समझने होंगे देखिए बेसेल एक छोटा सा शहर है स्विट्जरलैंड के अंदर और पूरे दुनिया भर के जो हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक हैं जैसे हमारे देश के आरबीआई गवर्नर हैं इन हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक की मीटिंग होती है बेसेल में साल के अंदर एक बार और इस इसको हम लोग कहते हैं बेसेल कन्वेंसन फॉर सुपर बेसेल सुपरविजन फॉर सेफ बैंकिंग तो बेसेल के अंदर एक बार मीटिंग होती है दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के हेड्स की हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ पे बेसल में मीटिंग में जाते हैं पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया की तरफ से और यहाँ पे सेफ बैंकिंग के लिए क्या नॉर्म्स होने चाहिए पूरी दुनिया भर में सेफ बैंकिंग मतलब क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि बैंक्स रिजिलियंट रहें उनका कोलैप्स ना हो फेलियर ना हो उसके लिए स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स सेट किए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं बेसल नॉर्म्स पूरे दुनिया भर में बेसल में अभी तीन नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं टाइम टू टाइम सबसे पहला बेसल नॉर्म्स डिसाइड किया गया था नाइनटीन में उसको बोला जाता है बेसल वन दूसरा फिर टू में जिसको बोला जाता है बेसल टू और तीसरा टू में फाइनलाइज किया गया था जिसको बोलते हैं बेसल थ्री लेकिन इंडिया विल एडॉप्ट दिस बेसल थ्री स्टैंडर्ड इन 2023 तो ये हैं बेसल अकॉर्ड्स अब बेसल अकॉर्ड्स के हिसाब से जैसे बेसल थ्री की ही बात की जाए तो इंडिया दुनिया भर के बैंक्स को जो भी बेसल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहते हैं दे हैव टू कीप कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टू 11.5 परसेंट ऑफ देयर रिस्क वेटेड एसेट्स तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है समझना कि भाई ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती क्या चीज है तो देखिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिफाइंड लाइक दिस फॉर एनी बैंक फॉर एनी बैंक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज डिफाइंड एंड इट इज डिफाइंड लाइक दिस टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाई रिस्क वेटेड एसेट और हमारे देश के और दुनिया भर के बैंक्स को अकॉर्डिंग टू बेसल थ्री नॉर्म्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखना है एलेवन पॉइंट फाइव परसेंट उसमें भी ये जो टीयर वन कैपिटल है उसको नाइन परसेंट रखना है और जो टीयर टू कैपिटल है उसको टू पॉइंट फाइव परसेंट रखना है इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे ध्यान से समझिए 
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू टीयर वन कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट प्लस टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इसको 11.5 परसेंट रखना है टोटल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टीयर वन कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट 9 परसेंट टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट टू अकॉर्डिंग टू बेसल थ्री नॉर्म्स तो सबसे पहले तो समझना होगा कि भाई ये रिस्क वेटेड एसेट क्या चीज़ होती है तब तो टीयर वन और टीयर टू कैपिटल समझेंगे तब तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझेंगे तो रिस्क वेटेड एसेट समझते हैं देखिए एकदम सरल शब्दों में बताएं सिंप्लीफाई करके तो रिस्क वेटेड एसेट मतलब बैंक ने जो भी लोन दे रखा है लोगों को वो तो बैंक के लिए एसेट है जिसने लोन लिया उसके लिए लाइबिलिटी है ये तो आप जानते हैं तो बैंक ने जो भी लोन लोगों को दे रखा है उसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसको कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट फॉर एग्जाम्पल बैंक ने इस इंसान को लोन दे रखा है एक लाख रुपये का और इस इंसान ने उसके बदले में कुछ कोलेट्रल कुछ पेपर रखा है बैंक के पास गिरवी और वो अपने प्लॉट का पेपर उसने बैंक के पास गिरवी रखा और ये प्लॉट जिसका पेपर इसने बैंक के पास गिरवी रखा उसकी वैल्यू है पचास हजार रुपये तो ये जो लोन है इसकी टोटल रिस्क हो जाएगी पचास हजार रुपये की क्यों क्योंकि लोन तो है एक लाख का लेकिन जो सामान गिरवी पे है वो बस पचास हजार का है तो टोटल रिस्क वेटेड एसेट इस पर्टिकुलर लोन का होगा पचास हजार इस तरीके के बैंक ने कई सारे लोन दे रखे होंगे जिसपे उसने लोन दिया बदले में जो कोलेट्रल लिया उसकी वैल्यू कम है तो उसको हम लोग कहते हैं रिस्क वेटेड एसेट सारे रिस्क वेटेड एसेट जोड़ दिए जाएंगे और मान लो कि इस बैंक का टोटल रिस्क वेटेड एसेट है दस लाख रुपये तो ये हो गया रिस्क वेटेड एसेट मतलब जितना आपने लोन दिया वो तो रिस्क है उसके बदले में जो कोलेट्रल रख लिया उतना रिस्क घटा दिया तो जो बाकी बचा वो है रिस्क वेटेड एसेट इस केस में एक लाख माइनस पचास हज़ार इजकल टू पचास हज़ार रिस्क वेटेड एसेट है एक पर्टिकुलर लोन के लिए तो इस तरह के कई सारे लोन मिला करके मान लो कि इस बैंक का दस लाख है रिस्क वेटेड एसेट अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझिए तो रिस्क वेटेड एसेट टीयर वन कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट प्लस टीयर टू कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट इज कॉल्ड टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अब मान लो कि एक बैंक का है रिस्क वेटेड एसेट दस लाख रुपए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अकॉर्डिंग टू बेसल थ्री नॉर्म्स रखना है एलेवन पॉइंट फाइव परसेंट दैट मीन्स बैंक हैज टू कीप वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड दैट इज एलेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टेन लैख बैंक हैज टू कीप वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड एज ए कैपिटल विथ इट सेल्फ इन ऑर्डर टू रिमेन सेफ फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सरकमस्टांसेस तो यही है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि भैया इतना पैसा अपने पास अलग से निकाल करके रखो ताकि कोई भी एक्स्ट्रॉर्डनरी नीड्स को मीट कर पाए तो रिस्क वेटेड एसेट है दस लाख का और उसमें टीयर वन कैपिटल कितना होना चाहिए टीयर टू कैपिटल कितना होना चाहिए ताकि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ग्यारह परसेंट इलेवन हो जाए मतलब अगर फिगर्स में बात की जाए तो एक हो जाए तो अब टीयर वन और टीयर टू कैपिटल में भी डिवीजन है इंटरनल कि टीयर वन कैपिटल होना चाहिए नाइन परसेंट और टीयर टू कैपिटल का वेटेज होना चाहिए रिस्क वेटेड एसेट्स के रिस्पेक्ट में टू पॉइंट फाइव परसेंट मतलब ग्यारह एक लाख पंद्रह हजार दैट इज टेन इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टेन लाख उसमें नौ लाख रुपए होने चाहिए टीयर वन कैपिटल और 2.5 लाख होने चाहिए टीयर टू कैपिटल तो पहले समझ लेते हैं कि टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल क्या चीज़ होती है यहाँ से समझिए मान लीजिए बैंक है इस बैंक का टोटल कैपिटल मतलब इसका पैसा एक करोड़ रुपया है इसके पास इस एक करोड़ में से कुछ एक कैपिटल इसका टीयर वन कैपिटल माना जाएगा कुछ एक टीयर टू कैपिटल माना जाएगा तो टीयर टू पहले देख लेते हैं टीयर टू वो पैसा होता है बैंक का दैट इज अर्न बाय द बैंक एज प्रॉफिट तो ये होगा टीयर टू टीयर वन कैपिटल वो होगा जो इसके ओनर्स ने जो इक्विटी कैपिटल जो स्टार्टिंग के शेयर होल्डर्स थे उन्होंने जो पैसा लगाया था उसमें वो टीयर वन कैपिटल का हिस्सा होगा मतलब इक्विटी इक्विटी कैपिटल टीयर वन का हिस्सा होगा मान लीजिए पचास लाख में से दस 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 लाख मिला करके तीन स्टार्टिंग के ओनर्स ने तीस लाख रुपए मिलाए थे तो दैट इक्विटी कैपिटल ऑफ थर्टी लाख विल बी पार्ट ऑफ टीयर वन कैपिटल उसके अलावा टीयर वन कैपिटल में बीस लाख रुपए होंगे दैट इज नॉन एज एटी वन कैपिटल एटी वन कैपिटल इज दैट कैपिटल दैट द बैंक हैज टेकन फ्रॉम बॉन्ड मार्केट मतलब लोन लिया है बॉन्ड मार्केट से बॉन्ड पेपर रिलीज करके तो ये है डिफरेंस बिटवीन टीयर वन एंड टीयर टू कैपिटल टीयर टू जो बैंक का प्रॉफिट है टीयर वन जो इक्विटी कैपिटल है और जो बॉन्ड मार्केट से उसने लोन लिया है जिसको हम लोग कहते हैं ए टी वन कैपिटल अब कैसा है बेसल थ्री नॉर्म्स के हिसाब से 11.5 परसेंट रखना है रिस्क वेटेड एसेट उसमें से भी 9 परसेंट रखना है उनको टीयर वन कैपिटल और टीयर वन में भी 5.5 परसेंट रखना है उनको इक्विटी कैपिटल और 3.5 परसेंट रखना है 81 कैपिटल और टीयर टू कैपिटल रखना है 2.5 परसेंट मतलब 
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट मतलब एक लाख पंद्रह हजार रुपये टीयर वन कैपिटल नाइन परसेंट मतलब नौ हजार रुपये हमें नाइन्टी थाउजेंड रुपीज उसमें इक्विटी कैपिटल फाइव पॉइंट फाइव परसेंट मतलब फिफ्टी फाइव थाउजेंड रुपीज एटी वन कैपिटल यानी कि बॉन्ड मार्केट से जो लोन लिया है वो होगा थ्री पॉइंट फाइव परसेंट यानी कि थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज और टीयर टू कैपिटल हो जाएगा 2.5 परसेंट मतलब पच्चीस हजार रुपए तो ये सब कुछ कैलकुलेशन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो टीयर वन कैपिटल टीयर टू कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट एंड 81 कैपिटल का मतलब समझा सकूं आई होप आपको 81 कैपिटल समझ आ गया है अब करंट न्यूज पे आ जाते हैं देखिए हाल फिलहाल में एटी वन के बदले में जो कैपिटल रेज किया जाता है उसको एटी कैपिटल कहते हैं तो एटी वन बॉन्ड्स को लेकर के सेबी ने कुछ नॉर्म्स बदल दिए सेबी ने कहा सेबी आपको आई होप पता होगा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो एक रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ स्टॉक मार्केट तो सेबी ने नॉर्म्स बदल लिए सेबी ने कहा कि बस जो हमारे म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं वो टीयर वन कैपिटल और टीयर टू कैपिटल ऑफ बैंक्स में बस 10 परसेंट इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वो किसी भी बैंक के एट मैक्स 10 परसेंट तक उसका टीयर वन कैपिटल फंडिंग कर सकता है या एट मैक्स 10 परसेंट तक उसका टीयर टू कैपिटल फंडिंग कर सकता है उससे ज़्यादा नहीं कर सकता उसके अलावा देखिए जो 81 वन बॉन्ड्स होते हैं दे आर नोन एज परपेचुअल बॉन्ड्स मतलब इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है तो अब सेबी ने कहा कि इनकी मैच्योरिटी डेट 100 इयर्स कर दी जाएगी इनको विदाउट मैच्योरिटी डेट नहीं रखा जाएगा अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब बैंक्स को मेनली फंड मिलता है फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को लिमिट कर दिया कि दस से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं कोई भी एक म्यूचुअल फंड किसी भी बैंक को तो इस कारण से हो सकता है कि बैंक्स को फंडस की कमी हो जाए हाल फिलहाल में वैसे ही बैंक्स फाइनेंशियल करंस से गुजर रहे हैं कॉर्पोरेट्स के पास वैसे ही पैसा नहीं है क्योंकि बैंक्स के पास पैसा नहीं है और अब बैंक्स के पास पैसा जहां से आता है मेनली म्यूचुअल फंड से उसके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है सेबी तो इस कारण से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बार के लिए लेटर लिखा है सेबी को नोटिस दिया है सेबी को कि वो रिकंसिडर करे अपने जो भी रेगुलेशन है नॉर्म्स उन्होंने रिलीज किए हाल फिलहाल में एटी वन बॉन्ड्स को लेकर के कि उसको रिकंसिडर करे हाल फिलहाल के लिए तो कम से कम इंप्लीमेंट ना करे बिकॉज इट विल डिसरप्ट बॉन्ड मार्केट एंड इट विल मेक बोरोइंग फॉर द कॉरपोरेट्स इवन मोर डिफिकल्ट तो ये सब कुछ इशूज हैं ये देखिए काफ़ी टेक्निकल इशू था टेक्निकल टॉपिक था इकोनॉमिक्स का आई होप आपको समझ आया है अगर समझ आया तो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स सेक्शन अगर नहीं भी समझ आया तो कौन सा एस्पेक्ट नहीं समझ में आया लेट मी नो आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन लेटर इन सम अदर न्यूज़पेपर एनालिसिस द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट इट इज अबाउट सिक्सटी सेवंथ नेशनल फिल्म अवार्ड्स सो करंट न्यूज देख लेते हैं आसाम की फिल्म है रोनुवा हु नेवर सरेंडर हैज बिन सेलेक्टेड एज बेस्ट असमिस फिल्म इन सिक्सटी सेवंथ नेशनल फिल्म अवार्ड ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन द फिल्म हैज बिन डायरेक्टेड बाई चंद्र मुदोई अनुर अवार्ड हैज बिन अवार्डेड एज द बेस्ट मिसिंग फिल्म इन स्पेशल मैंसन कैटेगरी एस एम इस फिल्म डायरेक्टर और एक्टर एम सॉरी बेंजामिन डायमरी हैज बिन अवार्डेड फॉर हिज रोल इन फिल्म जोनाकी पोरुआ इन ए बूस्ट टू फिल्म मेकिंग वेंचर्स इन नॉर्थ ईस्ट सिक्किम हैज बिन अवार्डेड एज रजत कमल दैट इज द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट तो ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसको मिला आंसर इज सिक्किम याद रखना है यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है उसके अलावा ये दोनों जो है वो नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बट फिर भी मैंने दे दिया है ईगी कोना इज बेस्ट मणिपुरी फिल्म ऑफ सिक्सटी सेवन नेशनल अवार्ड और ए दुओ इज द बेस्ट खासी फिल्म अकॉर्डिंग टू दिस सिक्सटी सेवन नेशनल अवार्ड ये जो सिक्सटी सेवन नेशनल अवार्ड है दिस इज फॉर द ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन क्योंकि पिछले साल ये अवार्ड नहीं दिया जा सका था ड्यू टू द पेंडेमिक उसके अलावा नेशनल लेवल पर भी देख लेते हैं तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है प्रियदर्शन की मूवी है मराकर अराबिका दलित सिम्हम बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है संजय पुरन सिंह चौहान को फॉर इस फिल्म बहत्तर हुए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है मनोज वाजपेयी और धनुष को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कंगना रनावत को इन आर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल पी टी टॉपिक्स फॉर अपकमिंग ए पी एस सी टूडे विल कवर टॉपिक नंबर फाइव हंड्रेड थ्री टू फाइव हंड्रेड फाइव टॉपिक नंबर फाइव हंड्रेड थ्री इज अबाउट प्रांतिक इट इज अ मल्टी टॉपिक एस एम इज लैंग्वेज मैगजीन दट इज पब्लिश फॉर नाइटली फ्रॉम गुवाहाटी सिंस नाइनटीन एटी वन द फाउंडर चीफ एडिटर ऑफ मैगजीन वॉज भावेंद्र नाथ सैकिया द फाउंडर एडिटर वॉज प्रदीप बोरुआ हु इज ऑल्सो इट्स प्रेजेंट एडिटर आफ्टर मोर देन थ्री डिकेट्स प्लीज अटेम दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर फाइव हंड्रेड थ्री टॉपिक नंबर फाइव हंड्रेड फोर इज अबाउट हॉलो दिए शोरय
in Assamese language and it was directed by Janu Borua. This film also won National Film Award for Best Feature Film in 1988. Please attempt this question based on topic number 504. Topic number 505 is about Bhupen Hajarika. So Bhupen Hajarika Sa was elected as President of Assam Sahitya Sabha in 1993. Please attempt this question based on topic number 505. This is the answer of question number 500 to 502 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. Kal jamne practice question diya thos ka answer dekh lete hain. 10 degree channel separates Andaman and Nicobar. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.